2023年成都全球象棋双人赛第二轮的精彩对局，是由夺冠大热门红方谢晋唐丹组合对阵黑方郝吉超赵冠方组合。开局选择中炮，黑方跳马，红方强挺三兵，黑方出车，红方马二进三之后，黑方平炮亮车。此时红方马八进七，正常的走法。此时黑方最正统的下法是选择挺卒。那么实战当中，赵大师选择炮二平五，较为少见，也相对比较强硬。那么接下来红方就出车，黑方跳马之后，红方两头蛇。为了针对红方的两个兵，所以黑方呢先抬横车之后走巡河车，准备随时要对卒。红方自然是对车，黑方简单对调之后，再平车抓马抢一个先手之后，然后再抬巡河。在这个局势很明显，黑方还是要把三七卒对起来，活通自己的两匹马。此时谢晋走了一步炮五退一的好棋，是当前局面的好手。针对你将来对三七兵的一个要对，那么我有一个五路炮可以左右逢源。显然黑方如果对七卒，那么对调之后红方要平炮打车，所以黑方此时选择对三卒是比较稳妥的。红方一吃。黑方一杀，红方再选择高车宝马，准备要平炮打车。黑方赶快回马窝心，给三路马和底象全部生一个铁根。那么红方一看，现在平炮打呢，没什么意义。黑方可以车三平四，将来还要进车抓炮，所以红方呢先不打车，飞个象非常稳健，而且含蓄。黑方先拆中炮，准备补象固防。红方打一下。再选择补士，非常的稳。黑方也补一手象。此时谢晋选择进车，好他大选择挺卒。那这个局势呢，唐丹又把车退回啊，相对稳健。但是与谢晋呢之前进车的思路可能呢不够连贯。连贯的下法可以考虑上一个外马，这样踩车。黑方有可能要进车抓，红方就顶住。那么此时呢？我就把你飞掉也不要紧，如果你平车来牵住我的车马，红方可以马八进六啊，这样的方式呢去进攻，红方呢有一个空间上的小优势啊，压制住了黑方，这样呢未来的发展也是比较的复杂的。我唐丹啊觉得这个棋这么下呢还是不好把握，所以呢进而复退就把这个车给退回来，虽然与队友的思路。不是很连贯啊，但是呢，局面非常好控制。下到这里呢，黑方就跳个马，你一吃我一杀，红方在马七进六，用炮给马生根，黑方进马交换。那么这个局势，如果红方主动对了，大概率这个棋啊就要和，对红方也是主动变招，选择跳马进去，黑方平炮打马。那么红方马三进四之后，黑方走一个进炮。打红方的七路马，此时红方必须要表态。这里呢，红方的唐丹和谢晋组合，哎，走了一个很好的简化，直接先把你的马打了，然后再回马交换。那么黑方的马不换，也没有什么地方好躲，索性呢，简单换掉，这样红方取得了兵种上的优势。现在马上要踩中卒，黑方赶快平炮平车顶住。红方就跃马进去踩炮，黑方一躲，红方进马抓士抢先之后再吃一个中卒。那这个局势咱们分析一下，虽然黑方兵种不好，而且少了个中卒，但是啊，黑方扔底炮之后也不乏反击的机会啊，让红方想赢呢难度还是比较大的。那接下来呢，再走一个进马。那么黑方此时为什么不平车呢？很显然啊，红方可以平车要对。啊，没有太大的意义。双方在这里呢，对于兵卒的争夺啊，也是比较关键。所以呢，黑方平炮对自己的边卒有一个远程的保护，而且呢，打对方的边兵，同时呢，将来自己的车拉过来，有更多的点位去攻击红方的底线，是一步好棋。那么红方此时回马啊，先把你的车给挡住，不让你轻易呢有拉过来助攻的作用。这个局势啊，我认为呢。是本局的关键转折，在这里黑方应该考虑飞一个高象比较好。
，先把红方的马给卡住。那么虽然红方多中兵，但这匹马呢没有太好的位置，将来黑方再考虑平炮、打打车或威胁一下底线啊，这个棋呢都是可行。有底炮的牵制，红方的炮也无法发挥作用。那么实战当中，赵官方特大呢走了一步平炮打车啊，这步棋呢看起来是一个先。但红方越马之后，反倒呢抓炮卧槽呢，让黑方不好兼顾，被迫无奈之下，黑方只能是把炮再平过来。那么红方呢，这样跳一将，再选择回马踩车，黑方就显得有些尴尬。实战这个车呢，选择往上点。那么如果你左右移动，可能是担心红方将来平车抓炮抢先，再扬高象。比如黑方此时，你如果车六。平三，那红方呢就可以飞龙在先，把你顶住，啊，将来呢平炮就叫将，黑方也是不太好处理，所以实战呢就选择进车，红方接下来选择平车保住，那这个局势啊，黑方炮打边兵啊，可能呢更为顽强，先捞取实惠啊，暂时红方也没什么棋，因为黑方的车炮控制内道，如果你回马，我就躲一躲。啊，这个棋黑方还是可以的，至少可以一战。那么实战当中呢，黑方走的是羊角士，问题也不是很大。那么红方呢，就走一个平炮。黑方羊角士啥意思呢？就是选择退炮回来啊，因为你不走退炮，你想打兵，人家已经不给你机会了。所以你刚才不打兵呢，人家炮一躲啊，不再给你吃兵的机会，而这个炮呢，将来可以要打车。所以呢，黑方。这里呢走一个退炮，啊，一是呢连贯将来的羊角士，准备呢要平炮打车，要打车吃掉红方的中兵，看起来是相当的不错。但岂料红方呢有个车五平二的棋，现在呢是对黑方的一个巨大考验。黑方应该怎么下呢？形势对黑方来说已经非常不利，正确的走法考虑走一个摆中炮啊是比较理想。那么红方此时。如果叫将杀敌士，显然并不是很理想，因为黑方打中兵之后是一个叫杀，红方一防，黑方再选择平炮，将红方的炮先给挡住，下不棋会有平车叫将。如果你吃士，我可以将一下，再选择退车，下不棋会有平炮，直接串打的棋啊。那么红方如果想去摆脱这样去交换。那么黑方可以平车过来啊，有一个妙手，因为你不敢打车，这边呢继续捉吃红方的八路马。那么如果你的马呢，看看你的什么位置啊，将来我黑方的车呢可以平三啊，或者等等，这样呢在侧翼有一定的反击，黑方啊足可抗衡。可惜的是实战当中，赵官方特大呢这里走了一步平炮，看起来呢对红方的底线是一个危险，但实际上呢这是一步假棋。黑方下底没有足够的杀伤，那被红方呢？简单一将把底势一掏，显然黑方下底炮叫将是没有打中兵来的实际和实惠的，因为红方有一个炮正好可以塞住，黑方是毫无办法。实战当中走了几个回合啊，你一将呢，我就进个底炮啊，正好把这个炮呢扔底，对黑方有威胁，准备要平车抠将。那么黑方将两下呢，也是用处不大啊。那最终呢，还是要变招，因为在任何情况下是不允许长江的。黑方扬高象啊，准备猜炮架。那么红方简单吃士，吃，基本呢锁定胜利啊。黑方的防线呢就被打穿了。此时黑方赶快杀中兵，其一呢是保住中象，准备要居五平二。那么红方非常敏锐，通过叫将调整一下居位，再选择平居。攻守兼备，锁住八路线，这样呢，你的车拉不过来，那么黑方的车双炮无法形成威胁。实战当中，黑方选择退车是最后的败招，红方马六进五，一步棋锁定胜利。现在无论是马退三或马五进七啊，都是非常厉害的杀招。实战黑方选择进炮一将，也是无奈之举。红方退车正好又给你塞住，黑方有些急眼了。直接选择炮打士，先爽一爽。那么红方车再点回原位，锁定胜利。现在有回马，有进马，还要白吃你的炮。
。走到这里，黑方就投资人负了。比如说选择退炮，那么红方就可以马五进七，形成绝杀无解。